வணக்கம் நேர்களே ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் சுபீட்சமான நாளாக அமைய வேண்டும் என வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இருபத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது வெள்ளிக்கிழமை இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள பத்திரிகைகள் எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றன என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக வீரகிசிறி பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை பார்க்கலாம் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக சுவிஸ் தூதரக பணியாளர் கடத்தல் விவகாரம் போலீஸ் விசாரணை ஆரம்பம் என்ற தலைப்பில் பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது கொழும்பில் உள்ள சுவிட்சர்லாந்து தூதரகத்தில் கடமையாற்றும் உள்நாட்டு பெண் ஊழியர் ஒருவர் வெள்ளை வேனில் அடையாளம் தெரியாதவரால் கடத்தப்பட்டு அவ்வேனுக்குள் சில மணி நேரம் தடுத்து வைத்து விசாரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சுவிட்சர்லாந்து வெளிவிவகார அமைச்சு விடுத்த கோரிக்கைக்கு அமையவே இந்த விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது கடந்த திங்கட்கிழமை சுவிட்சர்லாந்து தூதர் கடமையாற்றும் உள்நாட்டு தமிழ் பெண் ஊழியர் வெள்ளிவேனில் வந்தவர்களினால் கடத்தி செல்லப்பட்டு இரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அந்த வேனில் வைத்து அச்சுறுத்தப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் சுவிட்சர்லாந்து வெளிவிவகார அமைச்சின் பேச்சாளர் கூறுகையில் சம்பவத்தை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்து உடனடியாக முழுமையான விசாரணையை நடத்துமாறு சுவிட்சர்லாந்து அரசாங்கம் கோருகின்றது இச்சம்பவம் தீவிரமான மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயலாகும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் சம்பவத்தை அடுத்து நேற்று முன்தினம் இலங்கைக்கான சுவிட்சர்லாந்து தூதுவர் ஹான்ஸ் பீட்டர் மொக் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவையும் வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தனவையும் சந்தித்து தமது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளதுடன் விசாரணையின் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகிறது அத்துடன் சுவிட்சர்லாந்து வெளிவிவகார அமைச்சு இந்த விடயம் தொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்காக சுவிட்சர்லாந்துக்கான இலங்கை தூதுவருக்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளது சுவிட்சர்லாந்தின் அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ள ஜெர்மனுக்கான இலங்கை தூதுவர் கருணா சேன ஹெட்டியாராஜிக்கு இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக அரசாங்கம் தீவிர கவனம் வெளிவிவகார அமைச்சு அறிக்கை என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது சுவிட்சர்லாந்து தூதரகத்தின் பெண் அதி பெண் அதிகாரி கடத்தப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் அரசாங்கம் தீவிர கவனம் செலுத்தியுள்ளதாகவும் இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் வெளிவிவகார அமைச்சு தெரிவித்திருக்கிறது இது குறித்து வெளிவிவகார அமைச்சு நேற்று அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டிருக்கிறது அந்த அறிக்கையில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி திங்கட்கிழமை கொழும்பில் உள்ள சுவிட்சர்லாந்து தூதரகத்தின் உள்நாட்டில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட ஊழியர் தொடர்பான குற்றச்சம்பவம் குறித்து இலங்கை அரசாங்கம் தீவிரமாக கவனம் செலுத்தியுள்ளது குறித்த சம்பவம் தொடர்பாக நேற்றைய தினம் தகவல் கிடைத்ததும் இந்த விடயம் தொடர்பாக விசாரணையை ஆரம்பிப்பதற்கு போலீசார் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் சம்பவ சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் விசாரணையை சுமூகமாகவும் நிறுவப்பட்ட நடைமுறையின் பிரகாரமும் முன்னெடுப்பதற்காக சுவிட்சர்லாந்து தூதரகத்தின் முழுமையான ஒத்துழைப்பு கோரப்பட்டுள்ளது சுவிட்சர்லாந்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள ஜெர்மனிக்கான இலங்கை தூதுவர் பொறியியலாளர் கருணா சேன ஹெட்டியாராச்சி விசாரணை குறித்து தற்போதைய தகவல்களை வழங்குவதற்காக விரைவில் சுவிஸ் அதிகாரிகளை சந்திக்க உள்ளார் என அந்த செய்தி குறிப்பிட்டிருக்கின்றது இவை இரண்டும் ஒரே செய்தியாக காணப்படுகின்றன இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக இந்திய பிரதமர் மோடியுடன் இன்று ஜனாதிபதி கோட்டா சந்திப்பு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் வரவேற்பு என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ஷ இரண்டு நாட்கள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு நேற்று பிற்பகல் புதுடில்லிக்கு பயணமானார் என்று ஜனாதிபதி கோட்டபய இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோரையும் சந்தித்து பேச உள்ளார் ஜனாதிபதியுடன் அவரது செயலாளர் பி பி ஜெயசுந்தர வெளிவகார செயலாளர் ரவிநாத ஆரியசிங்க திரைசேரி செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆட்டிக்கல்ல ஜனாதிபதியின் ஆலோசகர் லலித் வீரத்துங்க ஜனாதிபதியின் தனிப்பட்ட செயலாளர் சுஜீஸ்வர சுஜீஸ்வர பண்டார ஆகியோர் புதுடெல்லி சென்றுள்ளனர் இன்று காலை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முதலில் இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்து பேச உள்ளார் என்று இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் ஜனாதிபதிக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்படும் அத்துடன் மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் அவர் அஞ்சலி செலுத்துவார் இதன் பின்னர் ஹைதராபாத் இல்லத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஜனாதிபதி கோட்டா 
கோட்டாபய ராஜபக்ச சந்தித்து பேச உள்ளார் இதையடுத்து இரு நாடுகளின் தலைவர்களும் ஊடகங்களுக்கு அறிக்கை வெளியிடுவர் என அந்த செய்தி குறிப்பிடப்படுகின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக சுவிஸ் தூதரக அதிகாரிக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் சாதாரண மக்களின் நிலை என்ன என கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது நாட்டில் தேசிய பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக கோட்டாபாய ராஜபக்சவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது குறிப்பிட்டார்கள் அவ்வாறு கூறி ஆட்சி பீடம் ஏடியவர்களின் செயற்பாடுகள் தேசிய பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றனவா என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தலதா அத்துக்கோரல கேள்வி எழுப்பினார் சுவிட்சர்லாந்து தூதரக அதிகாரிக்கே பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் சாதாரண மக்கள் ஊடகவியலாளர்களின் நிலை என்னவாகும் இத்தகைய செயற்பாடுகள் மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கின்றன அதேவேளை அவற்றை கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகமான சிரிகொத்தாவில் நேற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு நாட்டு மக்கள் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் எமக்கு ஆணை வழங்கினார்கள் கடந்த அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற குற்றங்கள் தொடர்பில் சுயாதீனமான விசாரணைகளை முன்னெடுப்பதுடன் நிறைவேற்ற அதிகார ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்களை குறைக்க வேண்டும் என்பதே மக்கள் எமக்கு ஆணையை வழங்குவதற்கான பிரதான காரணமாக இருந்தது அதன்படி அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் ஊடாக ஜனாதிபதியின் நிறைவேற்ற அதிகாரத்தை குறைத்து அதனை பாராளுமன்றத்திற்கு பெற்றுக் கொடுத்தோம் நீதிமன்றத்தின் சுயாதீன தன்மையை உறுதிப்படுத்தியதுடன் சுயாதீன ஆணைக்குழுக்களை ஸ்தாபித்தும் போலீஸ் திணைக்களத்திற்கு எந்த ஒரு அழுத்தங்களையும் வழங்காதே அதேவேளை அவர்களுடைய விசாரணைகளின் தலையீடு செய்யாத ஒரே அரசாங்கம் எம்முடையது மாத்திரமே என்பதை இப்போதும் உறுதியாக கூற முடியும் என தளது அத்துக்குரலை தெரிவித்திருக்கிற கருத்துக்கள் இந்த செய்தியில் பிரதானமாக இடம் பிடித்திருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக எதிர்கட்சி தலைவர் பேசி தீர்மானிப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் முரண்பாடுகள் இல்லை என்கிறார் பொதுச் செயலாளர் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கிறது எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி தொடர்பில் கட்சிக்குள் கலந்துரையாடி சுமூகமான முறையில் இறுதி தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படும் அது தொடர்பில் கட்சிக்குள் எவ்வித முரண்பாடுகளும் இல்லை என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அகில விராஜ் காரியவசம் தெரிவித்தார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகமான சிரிகொத்தாவில் நேற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் எவ்வித உள்ளக முரண்பாடுகளும் இல்லை எனவே எதிர்கட்சி தலைவர் யார் என்பது குறித்து கட்சிக்குள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்மானிக்கப்படும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் அதேவேளை கடந்த காலத்தில் பௌத்த மதம் தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலரால் முன்வைக்கப்பட்ட சில கருத்துக்கள் தேர்தல் தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்ததாக கருதுகிறீர்களா என வினவிய போது ஆம் என்று பதிலளித்திருக்கிறார் அவற்றை திருத்திக் கொண்டு முன்னோக்கி பயணிப்பதற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை இன்றைய வீரக சிறை பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள பிரதான செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இனி தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை பார்க்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக கோட்டா மோடி இன்று சந்திப்பு ராஜ்காட்டில் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்துவார் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது இந்தியாவுக்கு நேற்று மூன்று நாள் விஜயத்தை ஆரம்பித்திருக்கும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ இன்று இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் அதேவேளை இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தையும் அவர் சந்திக்கிறார் என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த செய்தி ஏற்கனவே பார்த்த செய்தியாகவும் காணப்படுகின்றது இனி தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள இன்னும் ஒரு செய்தியை பார்க்கலாம் கோட்டா வருகைக்கு எதிர்ப்பு டெல்லியில் வைகோ கைது என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் இந்திய விஜயத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய மதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இலங்கையின் புதிய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவை இந்திய பிரதமர் மோடி இந்தியாவுக்கு வருகை தருமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அத்துடன் இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும் இலங்கைக்கு சென்று ஜனாதிபதியை சந்தித்த போது இந்தியாவுக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் இலங்கை 
ஜனாதிபதி கோட்டாபயவின் இந்திய வருகைக்கு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ இரண்டு நாட்கள் விஜயம் உட்கொண்டு நேற்று வியாழக்கிழமை இந்தியா சென்ற நிலையில் அவரது வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் வைகோ தலைமையில் மதிமுகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன்போது பேசிய வைகோ கோட்டாபய ராஜபக்ஷவிற்கு எதிரான பல கருத்துக்களை முன்வைத்து பேசியிருந்தார் இந்நிலையில் மதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இந்த செய்தியினை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகை கொண்டு வந்திருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக கடந்த அரசில் ஊழல் முறைகேடா கண்டுபிடித்தால் கடும் தண்டனை எச்சரிக்கிறது அரசு என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது கடந்த அரசாங்கத்தில் அரச சொத்துக்கள் மற்றும் அரச அதிகாரங்களை முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்திய மற்றும் ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபட்ட அனைத்து தரப்பினர் தொடர்பாகவும் புதிய அரசாங்கம் முறையான விசாரணைகளை நடத்தி அவர்களுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தின் ஊடாக உயர்ந்தபட்ச தண்டனையை பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று நடத்தப்பட்ட செய்தியாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் முறையற்ற அரச சொத்து பாவனை அரசு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பாரிய அளவில் வருமானத்தை ஈட்டியமை ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபட்டமை தொடர்பாக அதனுடன் தொடர்புடைய அரசியல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட சகல தரப்பினர் தொடர்பாகவும் பழிவாங்கல் நடவடிக்கையாக அன்றி அந்த குற்ற செயல்கள் தொடர்பாக முறையான விசாரணைகளை நடத்தி நியாயத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் நீதிமன்றத்தின் ஊடாக அவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு எதிர்காலத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எவ்வாறாயினும் கடந்த அரசாங்கத்தை போன்று மக்களை பழிவாங்கும் செயற்பாடுகளில் நாங்கள் ஈடுபட மாட்டோம் உண்மையில் அரச சொத்துக்களை முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்தியமை அதிகாரங்களை முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்தியமை ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபட்டமை தொடர்பாகவே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்களை இந்த செய்தி பிரதானமாக கொண்டு பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக நிசாந்தவை நாடு கடத்த மறுப்பு குற்ற விசாரணை திணைக்களத்தின் போலீஸ் அதிகாரியான நிசாந்த சில்வாவை இலங்கைக்கு நாடு கிடத்த முடியாதென சுவிஸ் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளதாக சிங்கள ஊடகம் ஒன்று குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக மிலேனியம் சவால் உடன்பாடு குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சு ராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது இலங்கை அமெரிக்கா இடையில் மிலேனியம் சவால் உடன்படிக்கை குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது உடன்படிக்கை குறித்து ஆழமாக சிந்தித்து இரு நாடுகளும் ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வர முயற்சிப்போம் என்று சர்வதேச ஒத்துழைப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த தெரிவித்திருக்கிறார் வெளிவிவகார அமைச்சர் நேற்று சர்வதேச ஒத்துழைப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்ற நிகழ்வில் மிலேனியம் உடன்படிக்கை குறித்து புதிய அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்னவென வினவிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது குறித்து அவர் தெரிவிக்கையில் மிலேனியம் சவால் உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு குறித்து அமெரிக்கா அதிக கவனம் செலுத்துகின்றது அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் அதேபோல் எமது நாட்டில் அனாவசியமான செயற்பாடுகள் அல்லது பாதிப்பான விடயங்களை கொண்டு வரக்கூடாது என நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம் என அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அந்த கருத்துக்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இனி பிராந்திய பத்திரிகைகள் எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றன என்பது குறித்து பார்க்க அந்த வகையில் உதயன் பத்திரிகையை பொறுத்தவரையில் போர்க்குற்றவாளியே கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர் பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றில் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்று நேற்று முழங்கினார் வைகோ என அந்த செய்தி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இனி அடுத்த செய்தியாக வளம்புரி பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்தியை பார்க்கலாம் இந்திய பிரதமர் கோட்டா புதுடில்லியில் இன்று சந்திப்பு என இருநாட்டு உறவுகள் குறித்து விரிவாக பேச பேசுகிறார்கள் என்றும் அந்த செய்தி விரிவாக தெரிவித்திருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக காளிக்கதிர் பத்திரிகையை பொறுத்தவரையில் ஜெனிவா தீர்மானத்தை புதிய அரசு நிராகரிக்கும் அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது ஜெனிவா மனித உரிமைகள் சபையில் இலங்கை அரசு இணை அனுசரணை வழங்கி கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தை நிராகரிக்கும் நடவடிக்கைகளை தற்போது பதவியேற்றுள்ள புதிய அரசு முன்னெடுக்க உள்ளதாக சர்வதேச ஒத்துழைப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த தெரிவித்திருக்கிறார் என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை இன்றைய பிராந்திய செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இனி அடுத்த டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்தியை பார்க்கலாம் 
government to make fresh uh, engagement with IMF and Ratalipil. Say the under pressure of Maki Kantata. Sarvati is a Nani and Nidia Tudan, Pudi, a wooden particular eight particular, Arasankam, Titamatripadaka, and the Sidi, Kuripata Patirikantada, the Nikana Kuridaka Kantada, any single and all edil Veliakula Sidi, Parkalama, the Vakil, Lanka, the Patrikil Veliakula Sidi Aka. Kadan the Arasangatinal, Manavar Kalika Valanga Pata, Visid Salikahil in the Arasangatil, Pudi Arasangam, Purupetula Pachatil, Tatkali Hamaka, Nirithi Vaika Patula, they could put a particular Puduaka, Madikan and Nikal Valanga Pata, the Kadan the Arasangatil, the Ne, in the Arasangam, Tatkali Hamaka, Nirithi Vaika Patula, they in Shaya, Lanka, the Patrike, Pradana Sidi Akakunda, Prasura Makirikan Chada. Any Malayka Sidi Hal Kurita, Avadanam Selatalam, and the Vahil. And the Karatakali Tiribu Padati, Sarchi, Totru Vitulaner, Munal Uva Makan amateur, Sentil Tondaman, Vilakam in Chitalipil, say the Odrupresura Makirikan Chada. Tani or Tolekachi would really dump a tra, Viva, the Nikalchi in Podu, Tanal Munvika Pata Karatakal, Matrum Pesa Pata, Vidaya Danangali, Tiribu Padati, Samuka Valetalangalil Padivita, Sarchi, Totru Vituladaka, Munal Uva Makana, Tamil Kalvi amateur, Sentil Tondaman, Vilakamalitrakara. Munal Uva. Amateur Sendil Tundaman Sama the Patakan of Lipundre Kadan the Varathil Samuka Valita Langalil Ula Vivanda Adil Avaral Kura Pata Karatha Malayka Samuka Te Kochi Padati Vitadaka Sarchigal Idinthana Inila Yil Ivadea Titka Pakiranga Vilaka Malikam Bakil Ilangi Tulilalar Congress in Ilanger and Puduchela Jeevan Tundaman in eight partil Kotakali Hilkul Vidil Ilanger Haludana and Neredi Kalandura Yadalundre Natri eight parts of Yapatir and the Idil Kalanda Konda Vilaka Malika Yils and Dil Tundaman made Kandavarat with the Kara. Idan Poda Ilanger Yuva the Hilkata Kail Vihalakum, our Padil Valangia Daku Kurupada Padikan Chada. Munal Uva Maka and a Tamil Kalvi Amacharaka in the Nan Kalvi Patri than Pesamodium, any Purta Vadil, any Samuda Ithevida, Enuda Malayka Samudayam, Kalviturail, Munitra Madia Vendamana, Asi Padavadil in the Tavarum Kadayada, into Patadari Kalakaha. Velifantur Urupur America, Patatarikalaka, Akavidam in Chakanabukaludan Balbur, Malaykatil, Anaka Rikantaner, Adi Neratil, Kalvi Pudutara, the Rasada, Nataramatumuya Teratil, Adika Manur, Siran the Perper Hale Petulaner, our Halilu Rayum, Patatarikalak, with the Anglo Academy Akuma, the Kana Muketu, the Kodata, Muyachi Hale made Kondabarahiro Mena, our Vidivaka, Pace Yirikantar, and the Sadi Hal in Chaya Malayka, Sidi Aga, Prasura Mahirikantar. Any Sarva is a say the Kurita Avadanam Selatala. And the Vahil Irakil Arpata Karakal Padayiner Ukira Modal Padimutu Arpata Karakal Sut to Kole in Chatalipil, said the under Prasura Makir Kantada. Irak in Tendakarana Nasri. Nasri Hagil, Padha Pupada in a Rikumar Pata Kar Halikumida, Nate to Idam Patra, Ukira Modal in Poda, Padimutu R Pata Karakal Sutu Kola Patula Dudan, I'm with the Perukum Adikaman or Kayamad in the Lenner. Kayamad in the Verhalil Palar in Nilame Kavalikadamaka Yurupadal, Paliana Verhalim Tokai, Men Mail Madikarikalam and Anja Padavadaga, Prandi Amarthum Mane Vatarangal Terevikan Chena, Ul and Mikadum Tiranatra the Mana and the Nadu, Archimuraki Edir. Puterivita, Sumar, Irumadangalaka, Tin, Irakilum, Anna Tintal in her Bakta Tilumar Patangal Nadata Patavarikinjana, the Nadata, Nazriak Pranthiatil, Uradanga Satam Purapika Patula, our Patakarikal, Mudalnal, Iravu, Punita Naharana, Nachapi Lula, Irani, a two the Rakati the Titka, Tiva Itadal Pirum Padatinil, Nilavukan Janila, our Patakarakal Tarapilana, Uyrilapuhal, Idam Patrikantrina, Iraki Vutu, Iran Velia. Mena, Kuchalitavari, Arpata Karakal, Iran, your two the Rakakati, the Titka, Tiba Itadaka, Anger in the Varum Say the Hal Tervik in Chanayana and the Say the Virivaka Silva, the Kanakudi, the Hirikin Chate, Eva Inja and Ali Vadiakula, Sarva, this is the Aka Kana Padikan Chadini. In the Say the Hal Kurita, Vadanam Salatala. And the Vahir Goat Segi, Desa Bakter and a Kuria, Prakia Buke, the Rahar Nadavadiki, Padaka Pukulivil in the Nik Hiradu, Baradi, Janada, and Chatalipil, in Morasay, the Prasura Makirikan Chatham. Mahatma Gandhi, Kole say the Naduram Gochi, Desa Bakter, and Ru Pajaka, MP, Prakia Takurko, Pesi, that Kandanam Tirivita, Pajaka, Paralamutra Padaka Pukulivil in the Avare, Nika, Parindurisaya Padamana Tirivitula. 
மலு மலேகான் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல் சம்பவத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சாத்வி பிரக்யா சிங் தாகூர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டு சிறை சென்றார் இவர் மீதான வழக்கை போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாத காரணத்தால் கைவிடுவதாக தேசிய புலனாய்வு மையம் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு தெரிவித்தது ஆனால் விசாரணை நீதிமன்றம் அதனை ஏற்கவில்லை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் இரண்டாயிரத்து பதினேழில் இவருக்கு பிணை வழங்கப்பட்டது பிணையில் வெளிவந்த பிரக்யா சிங் தாகூர் மத்திய பிரதேசம் போபால் மக்களவை தொகுதியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக் விஜய சிங்கை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வென்று எம்பி ஆனார் இந்நிலையில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் பாராளுமன்ற பாதுகாப்பு ஆலோசனைக் குழு கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் திகதி அமைக்கப்பட்டது அதில் எம் பி பிரக்யா சிங்கிற்கு இடம் அளிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது மகாத்மா காந்தியை கொலை செய்த நாதுராம் கோட்சேவை தேசபக்தர் என்று பேசி பிரக்யா தாக்கூர் சர்ச்சையில் சிக்கினார் பாஜகவின் நடவடிக்கைக்கும் ஆளானார் இந்நிலையில் மக்களவையில் புதன்கிழமை எஸ்பிஜி திருத்த மசோதா தொடர்பாக விவாதம் நடந்தது அதில் திமுக எம்பி ராசா பேசுகையில் கோட்சே ஏன் காந்தியை கொலை செய்தார் தெரியுமா என கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு உடனே எழுந்து இடைமறித்து பேசிய பிரக்யா தாகூர் தேசிய தேசபக்தர் என்ற வார்த்தைக்கு எல்லாம் நீங்கள் உதாரணம் அளிக்க முடியாது கோட்சே ஒரு தேசபக்தர் என்று பேசினார் இதற்கு அவையில் இருந்த காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர் இது குறித்த நேற்றைய விவாதத்திலும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பிரக்யா தாகூருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மக்களவையில் தெரிவித்திருந்தார் இருந்த போதிலும் எதிர்கட்சிகள் ராஜ்நாத் சிங்கின் கருத்துக்களில் போதிய அளவு அமைதி கொள்ளாத நிலையில் வெளிநடப்பு செய்திருந்தன இதனை பார்க்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த நிலையில் பிரக்யா தாகூருக்கு எதிராக பாரதிய ஜனதா கட்சி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றது இவை இன்றைய இந்திய செய்தியாக பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலையங்கம் செய்தி குறித்து பார்க்கலாம் அந்த வகையில் வீரகேசரி பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலையங்க செய்தியாக ராஜதந்திர வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள சம்பவம் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது இலங்கையில் உள்ள சுவிட்சர்லாந்து தூதரகத்தில் பணியாற்றும் உள்ளூர் ஊழியர் ஒருவர் இனம் தெரியாத நபர்களினால் கடத்தப்பட்டு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவமானது ராஜதந்திர வட்டாரங்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த விடயம் தொடர்பில் உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சுவிட்சர்லாந்து வெளிவிவகார அமைச்சு கோரியுள்ளது இந்த சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள சுவிட்சர்லாந்து வெளிவிவகார அமைச்சின் செய்தி தொடர்பாளர் சம்பவத்தை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்து உடனடியாக முழுமையான விசாரணை நடத்துமாறு சுவிட்சர்லாந்து கோருகிறது தீவிரமான மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சம்பவமாக இது திகழ்கிறது என தெரிவித்திருக்கிறார் அந்த கருத்தினை மையப்படுத்தியும் சுவிட்சர்லாந்தின் தூதராக பணியாற்றும் பெண் ஊழியர் ஒருவர் கடத்தப்பட்ட விவகாரம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலைங்க செய்தியாக பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலைங்க செய்தியை பார்க்கலாம் ஜனநாயகமும் தார்மீக நெறியும் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது நவம்பர் பதினாறில் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாட்டு மக்கள் வழங்கியிருந்த தெளிவான தீர்ப்பின் பிரகாரம் புதிய நிர்வாக ஜனநாயக ரீதியாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறது மக்களாட்சி முறைமை நிலவுகின்ற நாடுகளில் ஜனநாயக ரீதியான கருத்துக்களே எப்போதும் ஆட்சியின் செல்திசைக்கான அடிப்படை அம்சமாக இருந்து வருகிறது ஜனநாயக ஆட்சி முறையில் அரசியலமைப்பின் பிரகாரமே நிர்வாகம் செயற்பட வேண்டியிருப்பதுடன் எதிர்க்கு அப்பால் சென்று எதேச்சதிகாரமான முறையில் ஆட்சி இடம்பெறுமான அதற்கு எதிராக பொதுமக்கள் கிளர்ந்தெழுது போராடுவதை அவதானிக்க முடியும் அதேவேளை சட்ட ஆட்சி முறையாக செயற்படுவதற்கு இடமளிக்கப்படும் அல்லது உறுதியளிக்கப்படும் போதே ஜனநாயகத்தின் உயர் பண்புகள் பேணி பாதுகாக்கப்படுகின்றன என்று கூற முடிவதுடன் பொதுமக்கள் மத்தியில் நிர்வாகத்தின் மீது உறுதியான நம்பிக்கையும் ஏற்படும் என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலைங்க செய்தியாக பார்க்கலாம் இனி நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக கேலி சித்திரம் குறித்து பார்க்கலாம் அந்த வகையில் வாழ்க்கை செலவு வரிச்சுமை என்று இரண்டு பொதிகள் காணப்படுகின்றது இதில் வாழ்க்கை செலவு என்ற பொதியின் மேல் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ நிற்பது போன்றும் காட்சியளிக்கின்றது இந்த கேலி சித்திரத்தை பார்ப்போமேயானால் 
மனிதனின் வாழ்க்கை செலவுகள் அன்றாட வாழ்க்கை செலவுகள் அதிகரித்து செல்ல செல்ல ஒரு பக்கம் வரிச்சுமை குறைவாக காணப்படும் வகையில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது அண்மையில் வாழ்க்கை தொலை தொடர்பு உட்பட வரி சலுகைகள் குறைக்கப்படும் என அரசாங்கம் புதிய தகவலை வெளியிட்டிருந்தது அதனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் இன்றைய கேலி சித்திரம் வெளியாக இருக்கின்றது இவை இன்றைய நாளில் பத்திரிகைகளில் பிரசுரமான செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இனி மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று செல்கின்றேன் வணக்கம்